ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు భగవద్ రామానుజులకు ఘనంగా తిరుచి సేవ తిరుమల తిరుపతిలలో ఘనంగా భాష్యకారులు ఉత్సవాలు ప్రారంభం తిరుపతిలో తిరుమల నంబి మహా సంప్రోక్షణ క్రతువు పరి సమాప్తం శాస్త్రోక్తంగా యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతీదేవి ఆలయానికి నవ్య శోభ కొనసాగుతున్న అభివృద్ది పనులు వేసవికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు తాతయ్యగుంట గంగమ్మకు విశేష పూజలు మారు పొంగళ్లను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్న భక్తులు తిరుమల క్షేత్రంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు మంగళవారం ఉదయం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా భాష్యకారుల ఉత్సవమూర్తిని ఆలయంలోని పడికావలి వద్ద సర్వాంగ శోభితంగా పల్లకీపై వెంచెప్పు చేసి ప్రబంధ పట్టణం నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో రామానుజుల తిరుచ్చి సేవ వేడుకగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జయస్వామి చిన్న జయస్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు అలాగే తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఏటా పదకొండు రోజుల పాటు రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో మొదటి రోజైన మంగళవారం ఉదయం రామానుజ స్వామి వారికి తిరుచి సేవ వేడుకగా జరిగింది మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళ హారతులు అందజేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయంలో ఉపాలయంగా ఉన్న తిరుమల నంబి ఆలయంలో మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం సోమవారం వైభవంగా ముగిసింది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో యాగశాల క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు తిరుమల శ్రీవారిని తీర్థ కైంకర్యంతో సేవించిన భక్తాగ్రేశ్వరుడు తిరుమల నంబి ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా వెలసిల్లుతున్న తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయంలో తిరుమల నంబి ఆలయం నెలవై ఉంది ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి తిరుమల నంబి ఆలయంలో మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు వేదోక్తంగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన సోమవారం ఉదయం యాగశాలలు వివిధ క్రతువులను నిర్వహించారు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యహవచనం అగ్ని ప్రతిష్ట కుంభారాధన మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం యాగశాల నుంచి కలశాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తిరుమల నంబి సన్నిధికి తీసుకువచ్చి కళావాహన మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఎంతో వేడుకగా నిర్వహించిన మహాసంప్రోక్షణంలో టీటీడీ పెద్ద జీయస్వామి చిన్న జీయస్వామి తిరుమల నంబి వంశీయులు కృష్ణస్వామి తాతాచార్యులు ఇతర శ్రీవైష్ణవులు ఆగమ పండితులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు ఈ రోజు తిరుమల నంబి యొక్క బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణలో భాగంగా ఈ రోజు కుంభం తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి ఈ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తిరుమల నంబి టెంపుల్ను కూడా ఈ విధంగా సంప్రోక్షణం చేసి భక్తులకు అందుబాటులో తీసుకొని రావడం చాలా ముఖ్యమైనది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నెల ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి మొదలై ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి తదుపరి మనకు గోవిందరాజస్వామి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు పదకొండో తారీఖు మే నెల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి 
अंत मन चाल पन इन पूर्ति चेयर इपटे कौंटर्स अभी अफ्ट चेयर जी दीं अन्नी रकल सू अत्य वैभव सुंदरीकरण से पड़ने उद्देश्य तो राबो रोज टेपल मरीत वैभव भक्त तस्कोराबो दागक्रम निर्वहिस्ट ओम नमो वेंकटेशा श्री पद्मावती अम्मवारी नलव तिरचानूर क्षेत्र अभिवृद्धि पदों में पयनी नव्य शोभ सी भक्त मौलिक सदाय विस्तृत कल की तिम तिपति देवस्था उधिकार अधिक प्राधान्यता क्रम अम्मवारी दर्शनार्थम तरल वे भक्त वेसवि नीचे उपशमन पंदा की प्रत्येक एर्पा आशेष श्री पद्मावती देवी तिरचानूर क्षेत्र में निलव भक्त कलपतर कटाक्षि श्री महालक्ष्मी अंशग श्रीवारी देवेरी स्वतंत्र लक्ष्मी वीरल पुण्य प्रदेश में पूजल अंदकट श्री पद्मावती अम्मवारी दर्शन की नि्यम पदहे वेल नी इवेल मंद भक्त दाका तरली वस्तु तिरचानूर क्षेत्र में मौलिक सदाय कलन को टीटी उन्नताधिकार प्रत्येक प्राधान्यता आस्थान मंडप में पदहे लक्षल निधु भक्त वेचि उ अक्डे आलय गोदा अम्मवारी सेवा दर्शन टिकेट अंदजे कौंटर् पन जोर का साई अला शुक्रवार तोट में आग्मेषन रिटी टेक्नजी षो द्वारा मुफ आर पौराणिक चिंतर इंदो तिरचानूर स्थल पुराण पद्म सरोवर में श्री पद्मावती देवी आविर्भाव पद्मावती श्रीनिवास परणय तर विशेषेला छाया चिंत्र पन दादा पूर्ति का चानूर क्षेत्रा की नित्यम वेला तरल वे भक्त दृष्टि उमल तिपति देवस्था प्रत्येक बेसवी तापम नी भक्त संरक्षा की आलय सन्नी वीधि पड़वना अन्न प्रसाद भवन भक्त वेचि उदेश तगलक प्रत्येक शेड आलय माड़ अवसर मैंने प्रदेश लड्डू कौंटर वूल पे वेश आलय लर्वदर्शन प्रत्येक प्रवेश दर्शन वरसों माड़वीधु लड्डू कौंटर एर भक्त नड़चिवे वीलुरा तिवाचीर अला अम्मवारी आलय नीचे अन्न प्रसाद भवन वरकूर तिवाची एर्पट्टी कूल पे वेश आलय लत्येक फैन एर्पट्टी क्यूलैन भक्त श्रीवारी सेवकल द्वारा त्रागुनी पंपणी तिरचानूर जरूरत अभिवृद्धि कार्यक्रम बेसवि भक्त कल वसत तिपति जेईओ बी लक्ष्मीका श्री वेंकटेश्वर भक्ति तिरचानूर पद्मावती अम्मार देवाली अत्य शोभायमान जनाकर्षण जन मोदक तीर्चिदे रीति अर्पा वेसवी दृष्टि इपटे ब्रह्मांड शेड अगर पूर्चेसा एवर भक्त का उड़े विधा ब्रह्मांड शेड थ्रोट लेंथ की चय जी मिगता वैट क्ला वैट रापर अड़ना ब्रह्मांड लुक्टिंग अभी कंप्लीट पद्मावती अम्मवारी देवालय या पेरू अत्य सुंदर अटिंग जी सो दी तो अड़ गुड़ मुं मुग् रंगोली वैप रंगोली वैट पे अवी मत पूर्चे अदे विधा लपल शेड सी गारे मर्म तदपरी पोर्ट को इबंधा तो अड़ा शीट वे तदपरी इक सारे अभी चला चला मुख्यमंत्री मोटमोदारी से पद्मावती अम्मार देवालया की शांशन चसा आ सलार आर वंद भक्त कूर्चने विधा एर्पट्टा से कौंटर उल डिपाजिट कौंटर क्लाक कौंटर उ लगेज डिपाजिट कौंटर उ टाइल्लेट्स एर्पट्टा ब्रह्मांड आर्च एर्पट्टा अंदर कुर्चुने विधा चर्स अवी टीवी 
ఏ టెంపుల్ ఎంత దూరంలో ఉంది ఆ టెంపుల్ ఫోటో ఇవన్నీ తెలియజేసే విధంగా ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క అష్టోత్తర నామం సంస్కృతము నుండి ట్రాన్స్లేట్ చేసి తెలుగులోకి మార్చి అక్కడ మొత్తం ఫ్లెక్సీలు పెడుతున్నాము తిరుమల శ్రీవారి సోదరి తిరునగరి వాసుల కొంగు బంగారం చల్లని తల్లి తాతయ్యగుంట శ్రీ గంగమ్మ తల్లికి మంగళవారం విశేష పూజలు నిర్వహించారు మే ఏడు నుంచి అమ్మవారి జాతర ఘనంగా జరగనుంది ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు ప్రతి ఏడాది అమ్మవారి జాతరకు ముందు తరువాత వచ్చే మూడు మంగళవారాలు మారు పొంగళ నివేదించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా జాతరకు ముందు వచ్చిన మూడో మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు గంగమ్మ ఆలయంలో పొంగళ్లను సమర్పించారు ముందుగా ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి గంగమ్మను దర్శించుకున్నారు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీరిన గంగమ్మకు నివేదనలు అందజేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీవారి బంగారు వెండి డాలర్ల కౌంటరు ఆర్జిత సేవా టికెట్ల కౌంటర్లను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సోమవారం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి చిత్రపటానికి జేఈఓ ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం బంగారు డాలర్లను జేఈఓ స్వయంగా భక్తులకు విక్రయించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడుతూ తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కౌంటర్లు భక్తులకు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయని వీటి ద్వారా భక్తులు ఆర్జిత సేవా టికెట్లతో పాటు స్వామివారి డాలర్లను సులువుగా పొందవచ్చన్నారు ఈరోజు గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ సన్నిధిలో మన సిండికేట్ బ్యాంక్ వారు ప్రత్యేకంగా ఒక కౌంటర్ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఈ కౌంటర్ యొక్క ఉద్దేశము దర్శనం టికెట్లు కానీ అదేవిధంగా ఆర్జితం సేవా టికెట్లు కానీ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి దీంతోపాటు మనకు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ డాలర్స్ కూడా ఇక్కడ అమ్మడం జరుగుతుంది ఇటీవల మనకు తిరుమల నంబి ఆ టెంపుల్ని కూడా భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచాము ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మనము ఈ బుగ్గాట్ ఒకటి ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నాము తదుపరి పార్కింగ్ ఒకటి తర్వాత అద్దాల మహల్ని కూడా పూర్తి చేయగలిగితే మనకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ నెల అంటే మే నెల పదకొండవ తారీఖు నుంచి జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు కూడా మనము ఒక సమన్వయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అన్ని భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ మెరుగైన రీతిలో వేగంగా సులభంగా దర్శన భాగ్యంతో పాటు సంతృప్తికరంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయం తిరుమలలోని సిఆర్ఓ కార్యాలయం వెనుక వైపున ఉన్న యాత్రికుల వసతి సముదాయం పిఏసీ త్రీని సోమవారం నుంచి భక్తులకు టీటీడీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది ఈ సముదాయంలో గతంలో మహిళా శ్రీవారి సేవకులు బస చేసేందుకు కేటాయించారు శ్రీవారి సేవకులకు కళ్యాణ వేదిక వెనుక వైపున అధునాతన నూతన భవనాన్ని నిర్మించడంతో పిఏసీ త్రీని సాధారణ భక్తులకు కేటాయించారు సోమవారం టీటీడీ రిసెప్షన్ డిప్యూటీ ఈవో కోనేటి పార్వతి పిఎస్ త్రీలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు కేటాయించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని ప్రధాన కోడళ్లతో పాటు దారి పొడవున ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా ప్రయోగాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ దీప కాంతులను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సోమవారం రాత్రి పరిశీలించారు ఇందులో భాగంగా అలిపిరిలోని గరుడా సర్కిల్లో గరుత్మంతునికి ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక లైటింగ్ తో పాటు రహదారి డివైడర్లలో ఏర్పాటు చేసిన శంకు చక్ర నామాలను కూడా ఆయన తిలకించారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని పురాతన శివాలయంలో శివపార్వతులకు చైత్ర మాసోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా పరమేశ్వరుణ్ణి నాగాభరణ సహితంగా స్వర్ణకవచ అలంకరణలో వేంచేపు చేసి మహానిరాజనాలు అందజేశారు ఇక సౌభాగ్యప్రదాయని అమ్మ పార్వతీ మాతను గజపుష్ప మాలలు నిమ్మకాయల హారాలు స్వర్ణాభరణాలు పసుపు చందనాది పరిమళ భరిత మంగళ ద్రవ్యాలతో సుమనోహరంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరు జిల్లా గుండ్లపల్లిలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో మహాకుంభాభిషేక క్రతువు వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో అష్టోత్తర శత కలశాలను స్థాపన చేసి పుణ్యహవాచనం విశ్వక్సేన ఆరాధన వాస్తు పూజ కలశారాధన నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా యాగశాల పూజల్లో పాల్గొని సీతారామ లక్ష్ముల దర్శనం చేసుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని నాగలకట్టలో శివపార్వతుల పల్లకి సేవ వేడుకగా జరిగింది ఆది దంపతులతో పాటు శివకుమారులకు గణపతి కుమారస్వామివార్లు కూడా పల్లకిపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయ ప్రదక్షిణగా సాగిన పల్లకి సేవలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
ఇటు నంద్యాల శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది పార్వతీ పరమేశ్వరుల ప్రియసుతుడైన స్వామివారికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు శుద్ధ జలాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు ఆపై పట్టు వస్త్రాలు వెండి కిరీటం వర్ణమయ పూలమాలలతో సర్వాంగ సుభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు జై గణేష స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు లంబోదరుణ్ణి సేవించి పర్వసులయ్యారు ఇక నంద్యాలలోని శ్రీ కాళికాంబాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవ విశేషంగా జరిగింది ప్రతి మంగళవారం అమ్మవారిని రజిత పూలతో సేవిస్తే ఆయురు ఆరోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం బెంగళూరు రాజాజీ నగర్ లోని ఇస్కాన్ లో శ్రీ రాధాకృష్ణుల వార్షికోత్సవాలు కన్నుల పండువగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా చూర్ణాభిషేక మహోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు రాధాకృష్ణ సహిత గౌరంగ నిట్టాయి లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి బలరామకృష్ణ తదితర ఉత్సవమూర్తులకు అత్యంత వైభవంగా అభిషేకాన్ని జరిపారు పంచామృతాలు పరిమళ భయత ద్రవ్యాలు పండ్ల రసాలతో నయన మనోహరంగా సాగిన రాధాకృష్ణుల చూర్ణాభిషేకం వీక్షకులను తన్మయత్వంలో ఊలలాడించింది అభిషేకానంతరం పుష్ప పూజ చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని గొల్లపేటలోని శ్రీ రాధాకృష్ణ మందిరంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా అర్చకులు ప్రత్యేక వేదికపై రాధాకృష్ణను మనోహరంగా వేంచేపు చేసి సంప్రదాయబద్ధంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు గుంటూరు జిల్లా బోపూడిలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో వార్షిక తిరునాళ్లు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా అంజనీ సుతుడికి అభిషేకం సేవ పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు కరీంనగర్లోని పాతబజార్ శివాలయంలో స్వామివారికి ఇతర దేవతా మూర్తులకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ముందుగా మహాదేవుడికి అభిషేకం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు ఆపై ఆలయంలోని ఇతర దేవతా మూర్తులను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే కమాన్ రోడ్డు రామేశ్వరాలయంలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరారు ప్రాతకాల పూజల అనంతరం మంగళ ద్రవ్యాలతో నమక చమక పారాయణాదులతో రామేశ్వరుడికి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం సీతారామ లక్ష్మణులకు విశేషంగా అర్చనలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఇటు రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్న రాజన్న దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రదక్షిణలతో కోడెమొక్కులు చెల్లించుకున్న భక్తులు అనంతరం రాజరాజేశ్వరుని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు అలంకార ప్రియుడు ఆపద్ బాంధవుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు తిరుమల శ్రీనివాసుడు ఆ స్వామి ముగ్ధ మనోహర రూపాన్ని ఎన్నిసార్లు చూసినా తనివి తీరదు క్షణకాల దర్శనంతో జన్మజన్మల భాగ్యాన్ని పొందే భక్తకోటి పుష్ప శోభితంగా దర్శనమిచ్చే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి చిద్విలాస రూపాన్ని రెప్ప వేయకుండా వీక్షిస్తూ మనోనేత్రాల్లో బంధించి హృదయాంతరాల్లో పదిలపరుచుకుంటారు మరి జగన్మోహనాకారుడైన ఆ స్వామి వైభవాన్ని మరింత ద్విగుణీకృతం చేసే పుష్పయోగ పరిమళాలను మనము ఓసారి ఆస్వాదిద్దాం అలంకార ప్రియుడు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రత్యేకించి పుష్పాలంకరణ అంటే ఆ స్వామికి మహా ప్రీతికరం కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడి వైభవాన్ని చిద్విలాస స్వరూపంతో ఆ స్వామి తన చెంతకు వచ్చే భక్త కోటిని అనుగ్రహిస్తున్న కరుణా కటాక్ష ప్రాభవాన్ని ఎంత విన్నా తనివి తీరదు ఎంత వీక్షించినా వన్నె తరగదు అఖిలాండ కోటిని తన అపురూప దరహాస వదనంతో ఆశాంతం సమోహితులను చేస్తున్న పరంధాముడి దివ్యత్వంలో తమకు అనువంత చోటిమ్మని ప్రాధేయపడుతున్నట్లు ఒదిగిపోయి ఆ మోహన రూపుడి సోయగంలో తమ భాగ్యాన్ని చూసుకుని తమలో తాము మురిసిపోతూ పరిమళించే పుష్పోల్లాసం మాటల కందనిది ఉత్సవ వైభవంతో పోటీ పడుతూ సహస్ర కిరణ శోభితంగా దగదగాయమానంగా మెరిసిపోయే ఆభరణాల వర్ణ వైవిధ్యంలో పుష్పమాలల అలంకరణలు స్వామివారి దివ్య మంగళ రూపం 
మరింత తేజోవంతంగా దర్శనమిస్తూ అలంకారాలకి అలంకార ఆభరణంగా మారిన తీరు వీక్షించిన ప్రతి భక్తుడి మదిని పులకింపచేస్తుంది మరి వెంకటేశ్వరుడి పుష్పాలంకార విశేషాలు తెలుసుకోవాలని ఎవరికి ఉండదు పుష్పాలంకార ప్రియుడికి పుష్ప శోభితంగా సాగే సేవలు ఏంటి ఏ ఏ ఉత్సవాల్లో ఏ ఏ అలంకారంలో స్వామివారి దర్శన భాగ్యం లభిస్తుంది అసలు నిత్య కైంకర్యాలలో స్వామివారికి ఎన్ని రకాల పుష్పాలు ఎంత పరిమాణంలో వాడతారు ఈ పుష్పాల సేకరణ ఎలా జరుగుతుంది ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి పుష్పాలు శ్రీవారి సేవకు వస్తాయి ఎంతమంది సిబ్బంది ఈ సుమనోహర కార్యంలో పాలు పంచుకుంటారు తదితర విషయాలపై భక్త లోకానికి ఎంతో ఆసక్తి ఉంటుంది మరి ఆ వివరాల సమాహార మాలికను మనము ఒకసారి పరికిద్దామా ఇలవైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రంలో నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి శ్రీనివాసుడికి నిత్యం అమూల్యమైన ఆభరణాలతో పాటు పుష్పాలంకరణ సేవలు జరుగుతాయి వేకువజాము జరిగే సుప్రభాతం మొదలు రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు స్వామివారు సువాసనలు వెదజల్లి పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తారు తోమాల సేవ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం తోమాల సేవ కనుల పండువుగా జరుగుతుంది ఈ సేవ కోసం శిఖమాల సాలగ్రామం అనే రెండు రకాల పూలమాలల్ని సిద్ధం చేస్తారు శిఖమాల అంటే స్వామివారి శిరస్సు నుండి భుజాల వరకు ఉంటుంది అలాగే సాలగ్రామం అంటే భుజాల నుంచి పాదాల వరకు ఉండే మాల స్వామివారితో పాటు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు శంకు చక్రాలకు ప్రత్యేకంగా రకరకాల పుష్పాలతో తయారు చేసిన బిట్లు ఇరవై ఐదు కుర్చులు తోమాల సేవ కోసం వినియోగిస్తారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంగా విరాజిల్లి క్షేత్రం తిరుమల తిరుమల శ్రీవారికి నిత్యం కళ్యాణోత్సవాన్ని నేత్ర పర్వంగా నిర్వహిస్తారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి వర్ణమయ పుష్పాలతో సిద్ధం చేసిన పూమాలలు భక్తులను మైమరపిస్తూ ఉంటాయి స్వామివారికి ఆరు అడుగుల పొడవైన మాల అమ్మవార్లకు ఐదు అడుగుల పొడవైన మాలల్ని వినియోగిస్తారు ఇక కళ్యాణోత్సవంలో ఆఖరి ఘట్టమైన మాల మార్పిడి కోసం ప్రత్యేకంగా ఆరు పుష్పమాలలను అక్కడే అందుబాటులో ఉంచుతారు శ్రీవారి వసంతోత్సవ సేవ కోసం ఐదు అడుగుల పొడవైన మూడు తులసి మాలల్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు సుగంధ భరిత అభిషేక సేవలు ఇరు దేవేరులతో అందంగా కొలువుదీరిన స్వామివారి వైభోగాన్ని పవిత్ర తులసి మాలల అలంకరణ రెట్టింపు చేస్తూ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని అందజేస్తూ ఉంటాయి తిరుమలలో ప్రతిరోజు సాయం సంధ్యా సమయంలో ఆహ్లాదకరంగా సాగే ఉత్సవం ఊంజల్ సేవ ఈ సేవ కోసం కళ్యాణోత్సవం తరహాలోని పుష్పమాలలను సిద్ధం చేస్తారు అదనంగా మరో తొమ్మిది పొడవాటి అలంకరణ మాలల సోయగంలు స్వామివారు ఉభయ దేవీ సమేతంగా ఊంజల్ సేవలు భక్తులకు కనువిందుగా దర్శనమిస్తారు పుష్పప్రియుడు తిరుమలేశుడికి ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలను అద్దుతూ మనోహరంగా సాగే సేవ పూలంగి సేవ ఈ సేవలు లక్ష్మీహారంగా పలు రకాల పుష్పాలతో తీర్చిదిద్దిన పదహారు అడుగుల పుష్పమాల ఎంతో ప్రత్యేకం ఇక కంఠహారం ఆరు అడుగుల పూమాల కిరీటం వడ్డాణం కోసం రెండు అడుగుల మాలల్ని కనకాంబరాలు మల్లెలు మరువం నూరు వరహాలు చామంతి సంపెంగ గులాబీ తీగమల్లి నిత్యమల్లి జాజి విరజాజి వంటి వివిధ రకాల పుష్పాలతో చూడ చక్కగా సిద్ధం చేసే తీరు అమోఘం ఇక ఆనంద నిలయంలో స్వామివారి ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఉపాలయాల్లో అలంకరణ కోసం రోజుకు ఇరవై పుష్పమాలల్ని తయారు చేస్తారు ఒకులామాతకు వరదరాజస్వామి వారికి శ్రీ యోగ నరసింహస్వామివారికి భాష్యకారులకు ఈ మాలలను వినియోగిస్తారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా కొలువై ఉండే బేడి ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అలంకరించడానికి 
ఐదు అడుగుల వర్ణ శోభిత పుష్పమాల ఉపయోగిస్తారు దీంతో పాటు అదనంగా మరో రెండు అలంకరణ మాలలు అంజనీ సుతి సేవకు సిద్ధంగా ఉంటాయి తిరుమల క్షేత్రాధిపతి శ్రీ వరాహస్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కోసం ఐదు అడుగుల పుష్పమాల మరో ఆరు పుష్ప తోరణాలు ఐదు కుచ్చుల పుష్పాలను కైంకర్యాలలో వినియోగిస్తారు ఈ పుష్పమాలల తయారీలు ప్రతిరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఉద్యానవన విభాగానికి చెందిన యాభై మంది సిబ్బంది పనిచేస్తూ ఉంటారు శ్రీవారి పుష్పరథం ద్వారా ప్రతిరోజు ఉదయం పదకొండు గంటల సమయంలో కళ్యాణోత్సవ మాలలు స్వామివారి అలంకరణకు ఆలయానికి చేరుకుంటాయి అలాగే మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు తోమాల సేవకు సంబంధించిన పుష్ప మాలలు పుష్పాలు వస్తాయి ఇక మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు ఊంజల సేవలు శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి వినియోగించే పుష్పమాలలు అదేవిధంగా బేడి ఆంజనేయ స్వామి వరాహ స్వామివార్ల సేవలకు శ్రీవారి పుష్పరథం ద్వారా తీసుకువస్తారు మొత్తం పది నుంచి పన్నెండు జాతుల పుష్పాలను శ్రీవారి సేవకు ఉపయోగిస్తారు ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఇతర ఉపాలయాలకు స్వామివారి సేవలకు ప్రతిరోజు సుమారు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల యాభై కేజీల పుష్పాలను టీటీడీ వినియోగిస్తుంది ఇక పుష్పాలతో పాటు తులసి మరువం దవనం పన్నీరు కదిరిపచ్చ బిల్వం వంటి ఆరు రకాల పత్రాలను వెంకటేశ్వరుడి వివిధ సేవల్లో ఉపయోగిస్తారు విశేష పర్వదినాలైన ఉగాదికి పది టన్నులు ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం రోజు ఎనిమిది టన్నులు వైకుంఠ ఏకాదశికి పదిహేను టన్నులు బ్రహ్మోత్సవాలలు ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు టన్నుల పుష్పాలు పుష్పయాగానికి ఏడు టన్నుల పుష్పాలను టీటీడీ ఉపయోగిస్తుంది ఏడాదికి నూట యాభై టన్నుల పుష్పాలు స్వామివారి కైంకర్యంలో తరిస్తున్నాయి మంగళ రూపంతో మనోహరంగా దర్శనమిచ్చే స్వామివారి పుష్ప కైంకర్యంలో టీటీడీ ఉద్యానవన శాఖతో పాటు భక్తుల భాగస్వామ్యం కూడా ఎంతో ఉందని చెప్పాలి ఇందులో తమిళనాడు నుంచి యాభై శాతం పుష్పాలు విరాళంగా అందుతున్నాయి అలాగే తెలంగాణ కర్ణాటకలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి దాతలు పుష్పాలను విరాళంగా శ్రీవారికి సమర్పిస్తున్నారు ఏడాది పొడవున ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అనేక ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు నవ నవోన్మేషంగా జరుగుతూ ఉంటాయి నిత్యోత్సవాలతో పాటు పున్నమి గరుడ సేవ పార్వేట ఉత్సవం రథసప్తమి పర్వదినం బ్రహ్మోత్సవాలు తెప్పోత్సవాలు జ్యేష్ఠాభిషేకం పద్మావతి పరిణయోత్సవం ఉగాది ఆస్థానం అధ్యయనోత్సవాలు పవిత్రోత్సవాలు పుష్పయాగం వైకుంఠ ఏకాదశి తదితర పర్వదినాల్లో మూలమూర్తితో పాటు ఉత్సవమూర్తులకు విశేషంగా నిర్వహించే వివిధ రకాల సేవల్లో పుష్పాలంకరణ ప్రాధాన్యత తెలియజేయడానికి మాటలు చాలవు పుష్ప మండపంగా పేరుగాంచిన తిరుమల క్షేత్రానికి విచ్చేసిన భక్తులు శ్రీవారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని తనివి తీరా దర్శించి ఆ స్వామికి నవ నవోన్మేషంగా జరిగే పుష్ప శోభిత కైంకర్యాలను మనసారా ఆస్వాదించి తరిస్తున్నారు తిరుమలకు రాలేని అశేష భక్త కోటి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రసారాల ద్వారా ఉత్సవ ప్రియుడి సేవలను తిలకించి పునీతులవ్వాలని కోరుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ